ওকে ওকে সরি এবার শোনা যাচ্ছে ওকে ওকে সরি অল রাইট আচ্ছা আচ্ছা নট হিয়ারিং এনিথিং আচ্ছা ওকে সরি গাইস আমি মাইক আমার অফ ছিল আচ্ছা আমি আবার তাহলে প্রথম থেকে তোমাদের আর একটু বলি সো গ্রেডিয়েন্ট গ্রেডিয়েন্ট হচ্ছে তোমার দুইটা কালারের সংমিশ্রণ দুইটা হতে পারে দুইটার বেশি হতে পারে আবার দুইটা কালারের ক্ষেত্রে এমন হতে পারে একটা হচ্ছে কালার একটা হচ্ছে নন কালার এক্সিস্ট্যান্ট নন কালার এক্সিস্ট্যান্ট আমরা আসলে আমরা আসলে কোনো কালার নেই বলি না আমরা বলি যে মনে করো কোনো কালারের ট্রান্সপারেন্সি লেভেল জিরো মানে যখন কোনো কালারের ফিল বা ট্রান্সপারেন্সি জিরো হবে তার মানে তো দেখা যাবে না কিন্তু এটাও একটা আমরা কালার হিসেবে ধরি তো কিভাবে আমরা গ্রেডিয়ান নিয়ে কাজ করব আমরা ঠিক সেমভাবে আসি সলিডে এখানে সরি তোমার শেপে আসি শেপে এসে আমরা একটা সার্কেল নিয়ে কাজ করি সার্কেলটা আমরা তোমার উপরে দেখো এই যে ফিল এখানে প্রথম অপশানটা হচ্ছে নো কালার দ্বিতীয় অপশানটা হচ্ছে সলিড কালার তৃতীয়টা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট ওকে আমি এটা সিলেক্ট করি আর আমি স্ট্রোক স্ট্রোকটা অফ রাখি এখন গ্রেডিয়েন্টে অনেকের আমার কিছু অলরেডি সেভ করা আছে এবং আমার কিছু তোমার টু থাউজেন্ড এইটিন বা নাইনটিনে থাকে সো যারা একটু প্রিভিয়াস ভার্সান ইউজ করতো তাদের হয়তো এত বেশি থাক নাও থাকতে পারে বাট কিছু না কিছু থাকবে কিন্তু চিন্তা করার কিছু নেই আমি তোমাকে দেখাই দেব আচ্ছা এরপর আসি আমি এখন একটা সিলেক্ট করি মনে করো এই কালারটা সিলেক্ট করলাম আমি এখন একটা সার্কেল নেই সো দেখো এখন গ্রেডিয়েন্ট কালারটা চলে আসছে সো গ্রেডিয়েন্টটা হচ্ছে এখানে দেখো দুইটা কালারের মিক্স অল রাইট আবার আমি যাই এখানে দেখো বুঝতে এখানে দেখাচ্ছে যে এখানে কালারটার কি হয়েছে এখানে এই জায়গাটায় যে দুইটা আমি যদি একটু বড় করি এই প্যানেলটা তাহলে বুঝতে পারবো যে এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে এখন অনেকে বলতে পারো যে ভাইয়া না আমি চাচ্ছি যে লাইট কালারটা উপরে থাকবে ডার্ক কালারটা নিচে থাকবে তাহলে দেখো এখানে ছোট্ট একটা ইয়ে আছে এটাকে বলে হচ্ছে রিভার্স রিভার্স করে দিই তাহলে দেখো এটা উপরে চলে গেল এটা নিচে চলে গেল আবার এখানে একটা অ্যাঙ্গেলও ইউজ করা যায় এ দেখো এটা হচ্ছে তোমার অ্যাঙ্গেল ইউজ করার জন্য অ্যাঙ্গেলটা কি মানে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে কোন শুরু হবে এখানে দেখাচ্ছে এটা উপরে মানে জিরো ডিগ্রি আছে তো এখন জিরো ডিগ্রিতে যদি বলি শুরু হয়েছে এই কালারটা থেকে শেষ হয়েছে এই কালারটা মানে এখান থেকে শুরু হয়েছে নিচে যে শেষ হয়েছে এখন আমি যদি এটাকে লাইক হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেল করি দেখো অল রাইট সো এখন কি হয়ে গেছে এই পাশ থেকে শুরু হয়েছে এই পাশে যে শেষ হয়েছে সরি মাইনাস হান্ড্রেড থার্টি ফাইভ তারপর আবার যদি আমি এরকম করি ফর্টি ফাইভ করি তাহলে দেখো এখান থেকে শুরু হয়েছে এখানে শেষ হয়েছে ওকে বেশিরভাগ এটাই ইউজ হয় এটা আমারও পছন্দ ফর্টি ফাইভ অ্যাঙ্গেলটা আচ্ছা তারপর আর একটা জিনিস আছে এখানে দেখো লিনিয়ার রেডিয়াল অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্টেড ডায়মন্ড এটা হচ্ছে লিনিয়ার লিনিয়ার হচ্ছে তোমার এক দিক থেকে শুরু হবে একদিক থেকে শেষ হবে দ্বিতীয়টা হচ্ছে রেডিয়াল রেডিয়ালটাই হচ্ছে সেন্টার থেকে শুরু হবে সরি রেডিয়ালটাই হ্যাঁ সেন্টার থেকে শুরু হবে এবং একদম শেষ মাথায় যে শেষ হবে এটাকেও তুমি রিভার্স করতে পারবা দেখো রিভার্স করি যদি তাহলে জাস্ট কালারটা রিভার্স হয়ে গেল আচ্ছা আরেক তারপর আসি অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলটা সো এক দিক থেকে শুরু হয়েছে এভাবে করে শেষ হয় একদিক আরেক দিকে যায় শেষ হয় আমরা যখন স্পিনিং উইল তৈরি করি তখন স্পিনিং উইলে এই এই জিনিসটা লাগে ওকে ফোর রিফ্লেক্ট রিফ্লেক্ট হচ্ছে মাঝখানে একটা জায়গা লিনিয়ারভাবে হবে বাকি দুই পাশে হবে না আর একটা হচ্ছে ডায়মন্ড সো ডায়মন্ডটা হলো আমরা ইউজ করি যখন আমরা কোনো রিফ্লেকশান দিতে চাই গ্লস ইফেক্ট বা এরকম তো মোস্টলি আমরা ব্যবহার করব হচ্ছে প্রথম দুইটা বাট আমি তোমাকে যেটা বললাম আগের সেকশানও যে আই জাস্ট ওয়ান্ট ইউ টু নো তুমি যেন সব জেনে রাখো ইটস ফাইন কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে তুমি ইউ নো দ্য অ্যান্সার আর কি যেরকম এখন তুমি আমাকে যেই ডিজাইন দেখাবা আলহামদুলিল্লাহ আই নো হাউ টু ডু ইট ওকে যা বিকজ আমি সব টুলস মোটামুটি সব টুলস না অ্যাটলিস্ট টু ডি এবং টু পয়েন্ট ফাইভ ডি টাইপের সব ডিজাইন মোটামুটি পারি হয়তো সময় বেশি লাগতে পারে কিন্তু আই নো হাউ টু ডু ইট সো সেরকম আমি জানি যে কোন টুলসটা এখানে ইউজ করতে হবে কোন টুলসটা ইউজ করা হয়েছে এই জিনিসগুলো সো 
তুমি যখন শিখবা ডিজাইনটা তোমারও জানা দরকার শুধুমাত্র তুমি বিজনেস কার্ড ডিজাইন করছো দেখে ওইখানে কি টুলস লাগছে সেটুকু জানবা বাকিটা জানবা না আই জাস্ট ফিল ইটস নট ফেয়ার ওকে তো আসি এরপর রেডিয়ালে আর একটা এক্সাম্পল দিব রেডিয়ালে তোমার আরেকটা ব্যাপার আছে যেটা খুব ঘন ঘন ইউজ হয় সেটা আমি দেখাই মনে করো আমি বেসিকে আসলাম এটা নিলাম এখন এই কালারটা যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই দেখো এখানে কালারটা যদি চেঞ্জ করতে চাই আমি নিচেরটা ডাবল ক্লিক করব ডাবল ক্লিক করো এখানে একটা কালার উইন্ডো চলে আসবে তাহলে আমি এটাকে ব্ল্যাক করলাম ঠিক আছে ব্ল্যাক আর এইটাকে এই পাশে ডান পাশে দেখো এইটাকে আমি করব একটু কম ব্ল্যাক আর কি এই টাইপের এই টাইপের হ্যাঁ সো এরপর আমাদের জন্য ক্লিয়ার হবে আর একটু জুম করি ওকে ও চলে গেল কেন আচ্ছা এরপর দেখো এখানে দেখো আরেকটা আছে স্কেল সো হোয়াট ইজ স্কেল আমি একটু স্কেলটা কমাই তাহলে তুমি বুঝতে পারবো সো ইউ সি দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স স্কেলটা কমাইলাম মানে দ্য স্প্রেড দ্যাট কতটুকু সে স্প্রেড করতেছে এখানে আমি যদি স্কেলটা বাড়াই এরকম এখন এটা কোথায় ইউজ হয় এটা দেখবা তুমি ফোকাসের জন্য বা এরকম অনেক জায়গায় দেখবা এরকমভাবে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নেয় হ্যাঁ এরকমভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড নেয় এরকমভাবে ইউজ হয় যে রাইট ইয়া সামথিং লাইক দিস এরকম দেখবা ইউজ হয় জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড টাইপভাবে করে ইউজ করে অনেকে হুম কোনো প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট ডিসক্রিপশান যখন হয় তখন এই টাইপের ব্যাপারে তো এটা হলো দেখালাম এখন আরেকটা মজার জিনিস আছে ক্লিক করি আমি এটার কালারটা চেঞ্জ করি সরি লিনিয়ার ওকে সো এখন অনেকের মাথায় আসতে পারে ভাই আজ কীভাবে এই কালারটা মিক্স করছে কোনটার সাথে কোনটা তো তোমাদের অবভিয়াসলি প্রথম দিকে এটা মাথায় আসবে না একদম মানে সত্যি কথা বলতে যে এটা মাথায় আসার খুবই পসিবিলিটি কম প্রথম দিকে তো এটার জন্য কিছু সলিউশন আছে এটার আগে আমি আরেকটা জিনিস দেখাই যে আমি যদি এই এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে চাই গ্রেডিয়েন্ট তাহলে আমি কি করব যদি আমি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে চাই দুইভাবে করা যায় একটা হলো আমি এখান থেকে শেপ নিয়ে আমি জাস্ট ব্যাকগ্রাউন্ডের সমান ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি চাপ দিই দেখো আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটা হয়ে গেল ওকে আমি কন্ট্রোল টি দিয়ে সুন্দর করে গুছায় নেই আমার নিচে ডানে বাম পাশে এরকম আমি যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড আমি একদম নিচে রাখবো অল রাইট এরপর আমি এটা নিয়ে আমার একটা সার্কেল আছে এখানে আমি এটা এখানে রাখতে পারি ওকে মানে জাস্ট কিছু ডিজাইন করতে পারি মানে ওইটা আমি ব্যাকগ্রাউন্ড রাখলাম এবং এগুলো দিয়ে আমি ডিজাইন করলাম রাইট সো এভাবে করে আমি ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারি আর একটা সোজা অপশান আছে সেটাকে আমরা বলি অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার যেহেতু আমরা চলে আসছি ওই পর্যায়ে আমি দেখাই দিই আরও ইজি হবে জিনিসটা সেটা হলো এরকম খালি থাকা অবস্থায় ডান পাশে আসো এখানে দেখো এইখানে এই যে ডান পাশে নিচে একটা চাঁদের মতো একটা ই আছে মানে সূর্য গ্রহণ চন্দ্রগ্রহণ হয় ওরকম একটা ফিল বা অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার বলে এটা ক্লিক করো দেখো উপরে একটা হলো সলিড একটা গ্রেডিয়েন্ট এটা কি করে এ হলো পুরা এরিয়ার উপরে তোমার এই ইফেক্টগুলো ফেলে আমি যদি সলিড দিই ও একটা সলিড কালার নিয়ে আসবে বুঝছো পুরা পুরা এরিয়ার উপরে এবং এটা তুমি আবার চেঞ্জ করতে পারবা না মানে তুমি এখন বলতেছো এই এরিয়াটাকে আমি কমায় নিয়ে আসতে পারবো না সো অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার হচ্ছে তোমার যেই পুরা এরিয়ার উপর তুমি কাজ করতেছো সেই এরিয়ার উপর থিঙ্ক অ্যাট টেক ইট অ্যাজ আ লাইট মানে মনে করো তুমি পড়া পড়াশোনা করতেছো অথবা তুমি মনে করো আর্ট করতে বসছো এটার উপরে একটা লাইট আছে তুমি কাজ করতেছো এই লাইটটা তুমি যদি এখন যেই কালার দিবা পুরা বোর্ডের উপর সেই কালারটাই পড়বে রাইট কোনো জায়গায় ই হবে না যে তুমি আবার 
সরাই নিতে পারবা না তুমি পুরোটার উপরে ইফেক্টটা পড়বে এবং এভাবে চিন্তা করে নাও যে লাইটটা হলো ফিক্সড আর কি আছে তোমার বাসার যে লাইটটা ওটা ফিক্সড তুমি তো এখন সরাইতে পারবা না ওই লাইটটা তো এরকম তো সলিড দিলাম সলিড আবার যদি দেখো এরকমভাবে একটা ক্রিয়েট হবে লেয়ারে এটা যদি আমি ডাবল ক্লিক করি তখন আবার এটা চেঞ্জ করা যায় যত কালার আমি চেঞ্জ করে নিতে পারবো ওকে এটা হলো সলিড আর আমরা যেটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা হলো আমরা চাচ্ছি যে একটা গ্রেডিয়েন্ট করব আবার ক্লিক করি দেখো দ্বিতীয় অপশানটা হচ্ছে গ্রেডিয়েন্ট এখন এখানে আমি গ্রেডিয়েন্ট দেই পার্পেল নিয়েছিলাম পার্পেল নেই ওকে ওকে হয়ে গেল এখন এটাকে আমরা যেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড একদম নিচে রাখি এরপর বাকি যেগুলো ছিল ওগুলো ওপেন করি সো বুঝতে পারতেছ এরকম হয়ে গেল জিনিসটা এখন আরেকটা তোমাদের এক্সট্রা শিখাই দিতে পারি যেহেতু এখানে কিছু প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করার মানুষ আছে তাদের লাগতে পারে ওকে লেট মি জাস্ট শো ইউ একটা ওপেন করো লেটস এ ফাইল একটা নিউ একটা নিউ ফাইল ওপেন করলাম এটাকে আমরা দেখাবো হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ারের মধ্যে প্যাটার্ন প্যাটার্নটা দেখাবো এটা আমি অন্য ক্লাসে দেখাই নেই বাট এখানে যেহেতু প্যাটার্ন নিয়ে কাজ করার মানুষ আছে আই থিঙ্ক ইটস কেন বি ইউজফুল একটা আমি ডকুমেন্ট নেই যে কোনো ডকুমেন্ট পিক্সেল নিব আমি এবার আমি বড় নিব না ছোট একটা নিব হচ্ছে ফোর না ফোর টু হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড নিলাম ওকে ছোট একটা নিলাম এখন এইখানে আমি তোমাদের শেপ দেখালাম না যে পাতা পাতা শেপ অ্যানাল দিস আচ্ছা মনে করো আমি বুটিকে অনেক সময় লাগে এরকম প্যাটার্ন সো আমি ওরকম দেখাই দেখে দিচ্ছি আর কি আচ্ছা এটা আসলো এটা কিভাবে করতেছি খুবই সহজ বোঝা একটা শেপ নিয়েছি সেগুলো জাস্ট কপি করতেছি আর কিছু না ওকে সো আমি এটাকে বলে প্যাটার্ন শেপ প্যাটার্ন শেপ মানে তুমি একটা আঁকবা সেটাকে তুমি পুরো একটা এরিয়াতে প্রিন্ট করে নিবা ঠিক আছে তো আমি এটা সব করে নিলাম এখন আমি যেটা করব এখানে আমি সব লেয়ারগুলোকে সিলেক্ট করব এখানে একটা ক্লিক করলাম শিফট চেপ শিফট প্রথমটা সিলেক্ট করলাম শিফট চাপ দিয়ে ধরে একদম উপরেরটা শেয়ার সিলেক্ট করলাম একবারে সব সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি রাইট ক্লিক করি এরপর একটা অপশান আছে মার্জ শেপ মার্জ শেপ করলে সব কটা লেয়ার একটা লেয়ারে ক্রিয়েট হবে ওকে দিলাম দেখো একটা লেয়ার হয়ে গেছে এখন গ্রেডিয়েন্টটাও সেভাবে করে হয়েছে এটা চিন্তা করার কিছু নেই আমি যেটা করব সেটা হলো এডিট ডিফাইন প্যাটার্নে দেখো ডিফাইন প্যাটার্ন ওকে ডিফাইন প্যাটার্ন করলাম সো প্যাটার্ন ওয়ানই থাকুক নাম ওকে দিলাম ডান প্যাটার্নটা ডিফাইন হয়ে গেছে এখন আমি ওই আমার যে ডকুমেন্টে যাই এইখানে একটু অফ রাখি সাদার মধ্যেই থাকুক এইখানে আমি ক্লিক করি এই সেম জিনিস আমরা সলিড দেখলাম গ্রেডিয়েন্ট দেখলাম প্যাটার্নে আসি প্যাটার্ন যাই প্যাটার্নে আমাদের ওই যে প্যাটার্নটা আমরা ডিফাইন করছি সেটা আমরা আনলাম এখানে হ্যাঁ রাইট এখন এটার স্কেলটাও জানতে চাচ্ছে কতটুকু আমি কীরকমভাবে রাখবো দেখো ওকে তুমি ওই একটা ছবি একেও করতে পারবো কোনো সমস্যা নেই মানে যত ইচ্ছা এরকম প্রিন্টেড জিনিস করা যায় আমি এরকম ব্যাকগ্রাউন্ড রাখতে চাই মনে করো আচ্ছা এটাই থাকুক ওকে এরপর এটা ক্লিক করি এটার আমি জাস্ট ব্রাইটনেসটা একটু কমাই দিই অপোসিটি ফিফটি পারসেন্ট 
এবার এরকম আর একটু কমাই দিই এবং এটা আমি নিচে রাখবো অনেকে দেখব যে দে ইউজ দিট মোস্টলি লাইক ইউ নো পর্দার ডিজাইন তারপর বেড কভার ডিজাইন অ্যান্ড অল দিস ওগুলোর জন্য কিন্তু এইসব প্যাটার্ন লাগে সো জাস্ট কিপ ইন মাইন্ড আর জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম সো নট আ রিয়েলি গুড ওয়ান বাট আর ডেফিনেটলি ইউ গেট দ্য আইডিয়া রাইট সো গেল আমাদের গ্রেডিয়েন্টটা সম্পর্কে আলোচনা মোটামুটি গেল এখন গ্রেডিয়েন্টের জন্য আমি কিছু তোমাকে রিসোর্স দিব সেই রিসোর্সগুলো একটু তোমরা নোট ডাউন করে নাও যে তোমার যদি গ্রেডিয়েন্ট মাথায় না থাকে তখন তুমি কি করবা যে কোন কালারের কোন কালারের মিক্সটা করবা তো প্রথমটা আসি প্রথমটা আসি হচ্ছে ইউআই গ্রেডিয়েন্ট ডট কম ওকে সরি 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 গাইস ভেরি সরি ওই সেম ব্রাউজার থেকে ওপেন হয়ে গেছে তারা শেয়ার দিই আবার স্ক্রিন সবাই শুনতে পাচ্ছ নাকি আর আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ নাকি জাস্ট একজন তো জানাও তাহলেই হবে অল রাইট ঠিক আছে আচ্ছা প্রথমটা হলো তোমার ইউআই গ্রেডিয়েন্ট ইউআই গ্রেডিয়েন্ট ইউআই গ্রেডিয়েন্ট হলো তোমার অলরেডি বড় বড় ডিজাইনাররা অলরেডি একটা কালার প্যালেট তৈরি করে দিছে যে কোন ডিজাইন কোন কালার সাথে কোন কালার সবচেয়ে সুন্দর গ্রেডিয়েন্ট ম্যাচ হয় ঠিক আছে যেরকম আমি এক ধরলাম এটা আবার নাম নাম দিয়েছে দেখো উইচিং আওয়ার এখন এই গ্রেডিয়েন্টে ওরা কি কি কালার ইউজ করেছে দেখো উপরে লেখা আছে এই কোডটা এবং এই কোডটা কোড নিয়ে তো তোমাদের মনে হয় আমি বলেছিলাম যে প্রতিটা কালারের একটা কোড থাকে একটা হেক্সা কোড বলে এই কোডগুলা হলো যেরকম আমরা যখন ওয়েবসাইট ডেভেলপ করি অথবা কোনো মোবাইল অ্যাপ ডেভেলপ করি তখন ডেভেলপারকে তো আমি এখন বলতে পারি না যে তুমি গাঢ় সবুজ ইউজ করো সো আমি ডিজাইনার আমি ডিজাইন করছি এই কালারটা আমি ওকে এই কালার কোডটা দিয়ে দিব এবং সে ওই কালার কোডটা বসে এই জিনিসটা পাবে এখন আমি এই জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট করব কিভাবে আমার ডিজাইনে খুবই ইজি এখানে আমি একটা সার্কেল নেই হুম আচ্ছা যেহেতু আমার অলরেডি গ্রেডিয়েন্ট একটা কালার সিলেক্ট করা আছে তাই এটা দেখাচ্ছে কিন্তু আমি এখন চেঞ্জ করব আসি ফিল এরপর মনে আছে ওই যে ওইভাবে আমি ডাবল ক্লিক করলাম দেখো এইখানে যে এইখানে এটা আমি চেঞ্জ করে দিই কপি করে রাখছি ও না কপি করিনি এখানে উপরে ক্লিক করলেই কপি হয়ে যাবে এই যে কপির হয়ে গেছে কন্ট্রোল ভি এটা দিলাম একটা সাইড এখন এই সাইডটা তার মানে এইটা এটা আবার কপি করি আবার চলে গেছে ওকে দেখো চলে আসছে রাইট সো ইউ গেট দ্য আইডিয়া এগুলো অনেক শেপ টেপ ই করা যায় ওকে দিস ক্রেডিয়েন্ট ইস নাইস অ্যাকচুয়ালি ভালো লাগছে আমার কাছে কালারটা অল রাইট এটা তো এভাবে করে তুমি যা তোমার পছন্দ তুমি সব এখান থেকে নিতে পারবা শো অল গ্রেডিয়েন্ট দাও দেখো কত এখানে আছে আমার মনে হয় প্রায় ওয়ান থাউজেন্ডের মতো আছে সো এটা সেভ করে রাখো ইউআই গ্রেডিয়েন্টস ডট কম তোমাদের চ্যাটেও আমি দিয়ে দিই তারপরেরটা আসি সেকেন্ডটা হলো তোমার ওয়েব গ্রেডিয়েন্টস ডট কম ওয়েব গ্রেডিয়েন্টসটাও ফেমাস তবে ওই আগেরটার মতো অত নাই তবে এই কাল এই গ্রেডিয়েন্টসগুলো হচ্ছে ওয়েবসাইট তৈরি করার সময় বেশি ব্যবহার হয় খুবই স্লিক খুবই স্লিক টাইপের যেরকম এই এইটা আমি অনেক ইউজ করি এইটা রেইনি রেইনি অ্যাজভিল অ্যান্ড অল 
এরকম এটা আমি অনেক ইউজ করি দেখো এটা আমি এখানে এটার সিস্টেমটা হলো এখানে কোডটা দেওয়া আছে নিচে আমি এটা ক্লিক করলাম হুম আমি আর একটা নিই আচ্ছা এবার আমরা একটা কি নেব একটা অনেকটা শেপ নেই ওকে অনেক শেপ আছে শেপ নিয়ে নিয়ে দেখি বোরিং করে লাভ নেই আসলে না হিউম্যান নিলে ভালো লাগবে না এইটা দেখি ওকে এইটার আমি গ্রেডিয়েন্টটা চেঞ্জ করি অবশ্যই এইটার গ্রেডিয়েন্ট চেঞ্জ করলে তোমরা বুঝতে পারবো না সেরকম তো এটা বাদ সিটিজ আছে বিল্ডিং আছে ভেহিকেল সি ক্রিয়েচার আচ্ছা এখানে দেখি স্টার ফিস আছে অক্টোপাস আছে আচ্ছা এটা নেই নাইস মাই ফেভারিট ওকে সি হর্স অল রাইট সো এটাকে আমি চেঞ্জ করব সেম এটা তো সবই সেইপ কিন্তু সে সেম জিনিস আছে আবার এটা ক্লিক করলাম পেস্ট করলাম এবং পরেরটা আনি এটা আবার ধরি এটাকে সিলেক্ট ডাবল ক্লিক এবং এটা চেঞ্জ করে দিলাম ওকে নাইস রাইট এটাও চেঞ্জ হয়ে গেল তো এভাবে গেল জিনিসগুলো এখন এখানে অনেক আছে তুমি দেখতে পারো সো বাকিগুলো এটা তো দুই নাম্বার তিন নাম্বার হলো গ্র্যাভিয়েন্ট ওকে গ্র্যাভিয়েন্ট ডট কম বলি জি আর এ বি আই ই এন টি গ্র্যাভিয়েন্ট এটাও বেশ মডার্ন টাইপের অনেক কালারের কম্বিনেশান তুমি পাবা এখানে তোমার যেটা ভালো লাগে তুমি সেটা ব্যবহার করতে পারো ওকে সো আই থিঙ্ক ইনাফ এই তিনটাই আসলে ইনাফ এছাড়া তোমাদের কালার অ্যান্ড ফন্ডসও দিয়েছিলাম ওইখানেও বেশ কিছু আছে আর কুলার্স তো আছে তোমাদের রিসোর্স তো তোমাদের যদি সমস্যা হয় তোমরা এখান থেকে কালারগুলো নিবা এগুলো হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড মানে তোমার যদি ভয় লাগে তুমি পড়তেছো না বা এরকম কোনো কালার মিক্স করতে পারছো না তখন তুমি এখান থেকে নিয়ে নিতে পারো আচ্ছা আর একটা জিনিস মিস করে গেছি সেটা হলো যেটা বলছিলাম যে গ্রেডিয়েন্ট কিন্তু দুইটা জিনিসের হয় একটা হচ্ছে দুইটা কালার একটা আবার আরেক টাইপ হচ্ছে কালার এবং নন নো কালার নো কালারটা কীরকম মনে করো এটা সিলেক্ট করলাম এবার তোমার আবার অপশানে যাই ফিল এইখানে দেখো এই আমি চাচ্ছি এই পাশে রেড থাকবে এই পাশে কোনো কালার থাকবে না এখানে আমি ক্লিক রেড ক্লিক করি বা এবার উপরটা দেখি উপরটা আসলে কি উপরটা তো আলোচনা করা হয় নাই আচ্ছা উপরটা হচ্ছে অপোসিটি উপরটা ক্লিক করলাম জিরো করে দিই দেখো এখানে কালারের গ্যাপ চলে আসছে এখানে কোনো কালার নেই আচ্ছা এখন অনেক প্রশ্ন করতে ভাইয়া আমি দুইটার বেশি করব নো প্রবলেম তুমি এখানে আসো এই কালার নিচে হচ্ছে কালার উপরে হচ্ছে অপোসিটি রাইট নিচে এখানে দেখো এখানে আসলে একটা বাটন আসবে হাতের মতো ক্লিক করো আরেকটা চলে আসছে এটাকে তুমি ক্লিক করে একটা কালার দাও ওকে এখন তোমার তিনটা কালারের মিস মিশ্রণ আসছে রেড একটু ম্যাজেন্টা টাইপ আর একটা ব্ল্যাক এটাকে তুমি আবার ড্র্যাক করতে পারবো ড্র্যাক করো দেখো ওকে এরকম হয়ে যাবে সো ইউ গেট দ্য আইডিয়া তুমি এখন আরও বেশি করতে পারো চারটা নিতে পারো পাঁচটা নিতে পারো ওকে কোনো সমস্যা নেই তোমার যেটা ভালো লাগে রাইট এটাকে সরাই তুমি সুন্দর কালারই করতে পারো সো কোনো প্রবলেম নেই তোমার গ্রেডিয়েন্টের মজাটা বুঝে গেছো এখন এখন তুমি এটা নিয়ে যত ইচ্ছা তুমি এটাকে নিয়ে ইউ ক্যান প্লে উইথ ইট সো ইয়েস এটা হলো আমার গ্রেডিয়েন্টের ব্যাপার গেল এরপরে আমরা পরবর্তী কাজে যাব পরবর্তী কাজে জাস্ট নর্মাল ক্লিপিং মাস্ক শিখবো আর কি ক্লিপিং মাস্ক শিখবো খুবই নর্মালগুলো শিখবো প্রথমে আর কিছু ওভারলে শিখবো সো অল রাইট একটু ব্রেক নেই অ্যান্ড তারপর আবার ফেরত আসতেছি